Makedonya Yunan sınırına geldik. Evet. Makedon'dan çıkış yapıp Yunanistan'a giriş yapacağız. Arnavutluk gümrüğünden daha iyi burası gibi gözüküyor. Makedon gümrüğünden çıktık. Karşıda Yunan gümrüğüne doğru gidiyoruz. Burası biraz daha büyük gibi değil mi Makedon'a göre? Biraz bekleyeceğiz gibi. Evet. Takribi <gülüyor> bir buçuk aydır süren Karaman'la Avrupa turumuzun Türkiye'ye dönüşteki son etabı olan Yunanistan'dayız. Selanik'in güneyinde olan Uzo Camping'deyiz. Size biraz da her zaman olduğu gibi bu kampla ilgili bilgi vereyim. Kampın girişi şurada ileride arabanın çıktığı yoldan orada sollu sağlı bir yoldur orası gidiş dönüşlü. Oradan giriyorsunuz dar bir yol sayılır. Bu yoldan geliyorsunuz. Burada üç tane kamp girişi var. Kaldığımız kamp Uzo Camping. Solda Oleya Camping var. Uzo Camping ortada zaten tabelalar var. Sağda da bir camping var. Bu tarafa doğru gidiyor. Camping girişi böyle. Karşıda gözüken bina kampın resepsiyonu. Evet. Kısaca size kampla ilgili bilgi vereyim. Burada girdikten sonra sol tarafta bay bayan tuvaletler var. Bir sonraki binada bulaşık ve benzeri yıkama işlemlerini yaptığınız bina. Küçük bir kamp, büyük bir kamp değil. Dışarıda da burada bulaşık yıkama yerleri var. Burada da mini küçük bir marketi var. Kampın bu taraf deniz tarafı böyle bir, iki, üç, dört tane sokak ya da koridor var. Karavanların park ettiği. Kampın bir tane kaset boşaltma yeri var. Aşağıda gider e, gri su boşaltma yeri var. Bizim bulunduğumuz yerde burası. Evet. Devam edelim. Buradayız. Deniz tarafına doğru gidiyoruz. Karavan sahaların içinde, burada yukarıda gördüğünüz gibi güneşlik de koymuşlar. Sahalarda elektrik ve temiz su var. Ama gri su yok. Denize doğru gidiyoruz. Anlarını size göstereyim. Sonradan da yorum mu yapacağım. Özellikle buraya Avrupa'dan çok karavanlar geliyor. Türkiye'den de gelen arkadaşlar var. Burası deniz tarafına çıkış kapısı. Güzel bir kumsalı var. Burada her kampın kendine ait kumsalı var. Deniz biraz bugün biraz durgun, bazen dalgalı oluyor. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Şu anda e, dezin dibinde de çok problem yok. Kumlu. Güzel. Ha, bizim denizlerimizde kıyasladığımız zaman 
Bizimkiler daha güzel bazı yerlerde. Biraz dalga falan olduğu zaman e, böyle hani nasıl diyeyim turkuaz berrakta değil de yeşil e, oluyor deniz. Ama e, bir sıkıntı yok. Kampın genel değerlendirmesini yapmak gerekirse bir puanlama yapmak istiyorum. Avrupa'daki kamplarla kıyaslandığın zaman kıyasladığım zaman kampa vereceğim puan 5.5 alt. Türkiye'deki kamplarla kıyasladığım zaman vereceğim puan 6.5 altı buçuk 6, 6 buçuk, 7 olabilir. Şimdi burada bir tercih söz konusu. Yani böyle bir kampta gri su giderlerinin alanda olması gerekir. Bir diğer husus aynen Türkiye'deki Burhaniye'deki altın kampın zihniyetini burada da görüyorsunuz. Haklılığı ne kadar e, olduğu tartışılır. Onu size bırakayım. Tuvaletlerde tuvalet kağıdı koymuyorlar. Gerekçeleri kağıdı fazla çekiyorlar, yerlere atıyorlar. İyi de tamam onu yapan adamla sen beni aynı kefeye koyuyorsun. Yani bu yanlış bir mantık bana göre. Bu Türkiye'de yanlış, burada da yanlış. Dolayısıyla tuvalete giderken yanınızda kağıdınızı götürmek durumunda kalıyorsunuz. Bir ortak oturma alanı, hani ne bileyim küçük bir restoran ya da ona benzer bir şey. Hani bir bira, çay, kahve, bir şeyler oturup işte ne bileyim patates kızartması bir şey yiyeceğiniz alan yok. Yandaki kamp o başka ama buranın sahibinin kardeşinin kampıymış. Orada böyle bir küçük bir alan yapmış. Aslında kamp daha küçük. Zaten kampın genel şeyini, panoraması büyüklüğünde drone çekiminde videonun sonunda da görebilirsiniz. Yunanistan'daki Yüzi Kamp böyle bir kamp. Genel temizliği iyi. Bir sıkıntı yok onda. Ama dediğim gibi eksikleri var. Fakat insanlar bunu bilerek geliyorlar anladığım kadarıyla. Türkiye'ye dönerken son durağımız olan Yunanistan'daki Uzi Kamp da böyle. Yunanistan'da bu bölgede çok kamp var. Ama özellikle Haldiki bölgesinin denizi ve Haldiki, Halkidiki e, öbür tarafta yani burası üç tane şu şekilde giden bir koy gibi düşünün e, yarımada gibi böyle gidiyor bu tarafa doğru yani bu bu alanın öbür tarafı e, drone görüntülerini göreceksiniz deniz oluyor bunun gibi üç tane böyle çıkıntı var Halkidiki en soldaki Türkiye'ye yakın olan Ege tarafındaki oranın denizi sanırım biraz daha iyi ama Asıl e, denizin güzel olduğu yerler e, bildiğim kadarıyla e, Yunanistan Adriyatik tarafında. Yani güneyde, e, güney batıda Adriyatik tarafında. Evet, bir e, kampla ilgili videonun daha sonuna geldik. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün 1 Ağustos 2024. 15 Haziran'da çıktığımız harika Avrupa turumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Yunanistan'daki Uzi Kamp'tan ayrılmak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Artık hedefimiz de evimiz Ankara var. Yorulursak yolda konaklarız, yorulmazsak devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun.
Şansının maması bittiydi. Söylemekte zorlanıyorum. Nea Matenea diye bir yere geldik. Bir kasaba yani bizim kampa yakın. Kamp da şuralarda falan. Uzini kampı buralarda. Sahil kasabası burası. Şanslı yamamı aldık. Bir de bakalım diyoruz buralara. Denizde dalgalı bugün. Baksana tüm ne kadar çok dalga var. Biraz soldan yürümezsek ıslanma ihtimali. Şimdi sıcak olduğu için siesta'dan bazıları çıkamamışlar. Siesta biliyorsunuz öğleden sonra Yunanların kebap yaptıkları saat. İş yerleri kapanıyor. Çalışmıyorlar. Öyle. Ama sinek aldı. Hepsi akşam geliyorlar. Hmm, doğru. Akşam geç vakitte geliyorlar. Doğru. Bu Yunanistan bizden farkı yok ya. Bakın. Banka matinin önünde yerlerde çöpleri görüyorsunuz. Güney indikçe iş böyle oluyor herhalde dünyada ya. Olmasa iyi ama. İpsala sınır kapısından 3 saatte geçtik. 2,5 saatlik bir bekleyişin ardından çıktık. Yunan gübreğinden çıktık. Ee, şimdi Türk tarafına doğru gidiyoruz. Değiliz türlü. Evet, Yunanistan'dan çıkıyoruz. Evet, Türk topraklarına doğru gidiyoruz. Evet. Türkiye'ye geldik mi? Birazdan Yok. İpsala gümrüğüne gireceğiz. Hayır, Türk gümrüğüne. Niye böyle buralar bozuk? İpsala Yunan'dan çıktık. İpsala Türk gümrüğüne geldik. İnşallah hızlı bir şekilde geçeriz. <gülüyor> 